এই অনুষ্ঠানটি নিবেদন করছেন বিএন ঘাটি আস্থার মাপকাঠি বিএন ঘাটি আস্থার মাপকাঠি 96 ডিটি রোড আসানসোল অনুষ্ঠানটির সহ নিবেদক শিল্পাঞ্চলের সেরা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আসানসোল নর্থ পয়েন্ট স্কুল অ্যাডমিশন গোইং অন এই অনুষ্ঠানটির সহ নিবেদক বিশু বাবু কি দোকান কৃষ্ণা জেমস আসল গ্রহ রক্তে একমাত্র ঠিকানা অপোজিট সিটি নমস্কার দেখছেন ভেশন টোয়েন্টি ফোর ইন্ডিয়ার সঙ্গে রয়েছে আমি সন্দীপা শুরু করব নিউজ ভেশন প্রথমেই যে খবরে চোখ রাখব বাংলা ঝাড়খণ্ড সীমান্তে পশ্চিম বর্ধমানের সালানপুর ব্লকের রূপনারায়ণপুর এলাকা এখানে সোমবার রাত থেকে রাস্তায় গাছের গুড়ি ফেলে আন্দোলনে নামেন অটোচালকরা তাদের আন্দোলনের জেরে অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে চাঞ্চল ও চিত্তরঞ্জন শহরের মধ্যে সংযোগকারী প্রধান রাস্তা মোটর ভেহিকেলস দপ্তরের ঝাড়খণ্ড নাম্বারের অটো অভিযানকে ঘিরে উত্তেজনা ছড়াল আসানসোল রূপনারায়ণপুর এলাকায় দপ্তরের এই অভিযানে ক্ষোভে ফেটে পড়েন অটোচালকেরা তারা সোমবার বিকেল থেকে রাত পর্যন্ত দফায় দফায় শুরু করেন রাস্তা অবরোধ রাস্তার মাঝখানে গাছের গুড়ি ফেলে টায়ারে আগুন দিয়ে রাত দশটা পর্যন্ত রাস্তা অবরোধে সামিল হন তারা অবরোধে জেরে রুদ্ধ হয়ে পড়ে আসানসোল চিত্তরঞ্জন প্রধান রাস্তা ও ঝাড়খণ্ড ও বাংলা সংযোগকারী রাস্তা রংপুরের প্রতাপপুর মোড়ে রাত পর্যন্ত চলতে থাকে এই অবরোধ আটকে পড়েন বহু যানবাহন বিক্ষোভকারীদের অভিযোগ মোটর ভেহিকেলস দপ্তরে ঝাড়খণ্ড নাম্বার অটোগুলিকে পুলিশ বাজেয়াপ্ত করছে ঝাড়খণ্ড নাম্বারে গাড়ি আসানসোল মহকুমায় চালাতে দেওয়া যাবে না বলে তাদের বক্তব্য এই অভিযানে অটোচালকদের মধ্যে যেমন ক্ষোভ ছড়িয়েছে ঠিক তেমনি অটো চালিয়ে যেসব পরিবার বেঁচে রয়েছেন সেই অটোচালকদের পরিবারগুলি পড়েছে চরম বিপাকে ঘটনা হয়েছে আমাদের সালানপুর বেল্টে বালি ট্রাক্টার চলবে পাথরে ডি গাড়ি চলবে কিন্তু অটোরিক্সা চলবে না অটোরিক্সা চলতে গেলেই আজকে এসে ফাইন করবে ঠিক আছে এই কারণে আমরা আজকে পথ অবরোধ করেছি আমাদের এখানকার পাঁচটা গাড়ি ভাড়া হয়েছে এই পাঁচটা গাড়ি যতক্ষণ না ছাড়া হয় আমরা পশ্চিম বর্ধমানের জামুরিয়া থানার নিঘায় এদিন বেসরকারি একটি বিস্কুট কারখানায় হঠাৎই আগুন লেগে যায় খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যায় দমকলের পাঁচটি ইঞ্জিন বেশ কয়েক ঘন্টার চেষ্টায় আগুন আয়ত্তে নিয়ে আসা যায় বিধ্বংসী আগুনের গ্রাসে জামুরিয়ার একটি বিস্কুট কারখানা জামুরিয়া থানার নিঘা এলাকার একটি বিস্কুট কারখানায় আজ সকাল নটা নাগাদ আগুন লেগে যায় আরতি বেক ইন্ডাস্ট্রি নামের ওই কারখানায় পতঞ্জলির বিস্কুট তৈরি করা হতো বলে জানা গেছে এদিন সকাল নটা নাগাদ আগুন লাগলেও দুপুর বেলা পর্যন্ত তা আয়ত্তে আনা যায়নি ঘটনার খবর পেয়ে আসানসোল থেকে দমকলের পাঁচটি ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে পৌঁছালেও আগুন নিয়ন্ত্রণে আনতে বেশ বেগ পেতে হয় দমকলের কর্মীদের প্রাথমিকভাবে অনুমান চুল্লির তাপে কাছাকাছি থাকা কার্টুনে আগুন লাগে আর তা থেকে এই বিপত্তি তবে কারখানার শ্রমিকরা এই দাবি সরাসরি নস্যাৎ করেছেন তাদের দাবি ইনচার্জকে আগে থেকেই চুল্লির গোলমালের বিষয়টি জানানো হয়েছিল কিন্তু তিনি তাদের কথা কর্ণপাত করেননি উল্টে কাজ করে যাওয়ার কথা বলেছিলেন তাদের দাবি বড় দুর্ঘটনার হাত থেকে কোনো রকমে প্রাণে বেঁচেছেন তারা যদিও মালিক পক্ষ এই বিষয়ে এখনই কিছু বলতে রাজি হননি তাদের মতে তদন্ত না করে কিছু বলা যাবে না যদিও এই ঘটনায় কোনো হতাহতের খবর নেই অন্যদিকে আসানসোল পুরো এলাকার সমস্ত কারখানার নিরাপত্তার দিকটি খতিয়ে দেখতে পুর নিগমের চিফ ইঞ্জিনিয়ার সুকমল মন্ডলের নেতৃত্বে একটি কমিটি গঠন করা হবে বলে ঘোষণা করেছেন মেয়র জিতেন্দ্র তেওয়ারি মালুম হ্যাঁ খবর কি আগ লাগ গিয়া সবচেয়ে পহলে মেয়ের কাম হ্যাঁ আগ বুতানা ইহা কা আদমি কো সেফ পজিশন মে জানা হম আপনি খুদ দমকল লেকে আসানসোল সে দমকল মে বেঠ কে আয়া বড়বু কো ফোন কিয়া বড়বু ভি আ গিয়া হ্যাঁ সারা আদমি এডমিনিস্ট্রেশন কা ইয়া যো ইউনিয়ন দেখতা হ্যাঁ সাধন রায় উসকো ভি ফোন কিয়া ও ভি পৌঁচ গিয়া হ্যাঁ বহুত আদমি ইয়া পৌঁচ গিয়া হ্যাঁ আমরা ফার্স্ট কাম তা মেয়ের জিতনা ভি ওয়ার্কার সে সবকো বাহার নিকালা সেফ পজিশন মে ডাল লেকে আয়ে আন্দার কা পজিশন মে আবি এনকোয়ারি করে কা মেয়ের পাস টাইম নেই হ্যাঁ আমি মেয়ের কিতনা রুপিয়া খতি হওয়া আবি স্যার ই ফ্যাক্টরি আগর পুরো জল যায়গা আবি জব তক আন্দার মে নি ঘুসেঙ্গে নেই বল পায়েঙ্গে লেকিন মেয়ের হিসাব সে ক্রোর কা হো যায় দিনের পর দিন এক ছাত্রীকে স্কুলে আসা যাওয়ার পথে উত্তপ্ত করায় অবশেষে ধৈর্যের বাঁধ ভাঙল ওই ছাত্রীর সঞ্জয় বন্দ্যোপাধ্যায় নামের ওই ছাত্রকে ধরে অবশেষে জুতো পেটা করল ওই ছাত্রী
এক ছাত্রীকে উত্তপ্ত করায় এক যুবককে ধরে জুতো পেটা ছাত্রীর শুক্রবার এই ছবি ভাইরাল হলো সোশ্যাল মিডিয়ায় এক ছাত্রীকে দিনের পর দিন স্কুল ও টিউশনি যাওয়ার পথে উত্তপ্ত করত এক যুবক দিনের পর দিন ওই ছাত্রী তা সহ্য করত কিন্তু অবশেষে ভাঙলো সহ্যের বাঁধ শুক্রবার সঞ্জয় বন্দ্যোপাধ্যায় নামে ওই যুবককে ধরে প্রকাশ্য রাস্তায় ব্যাপক জুতো পেটা করল ওই ছাত্রী শুক্রবার বাঁকুড়ার গঙ্গাজল ঘাটি থানার বেনাগাড়ি গ্রামের এই ঘটনার ছবি ভাইরাল হয়ে যায় সোশ্যাল মিডিয়ায় পুলিশ এসে এই যুবককে উদ্ধার করে ছাত্রীর তরফে অভিযোগ না দেওয়ায় পরে যুবককে ছেড়ে দেওয়া হয় আমরা ছিলাম নাই ফোন করেছিল আমার ওই দেওয়ার ছেলেটাকে বলছে দেখো তো সঞ্জয়কে মারছে বড় মা যাবে তো যাও তো আমরা তখন এই ফোনে দু তিনটে খেলে দৌড়ে বলতে এলো বলছে কাকিমা সঞ্জয়কে ধরেছে রানীপুরের লোক মাছ ধর করছে তো আমি বলি মাছ ধর যেমন না করে যেমন থানায় দিয়েছে সেইটা আমরা বলি তারপরে ওরা মেরিছে অনেক পুলিশ কি মেরেছে পুলিশও চার ইয়ার চার রুল মেরিছে পুলিশে গাড়িতে তো সেটার জন্য তো আমরা কিছু করতে পারবো না দীর্ঘদিন পর দেশের বাণিজ্যিক রাজধানী মুম্বাইয়ের সঙ্গে বিমান পরিষেবার মাধ্যমে যুক্ত হল সাসল শিল্পনগরী অন্ডাল বিমানবন্দর থেকে স্পাইসজেট সংস্থার বিমান এখন থেকে নিয়মিত যাতায়াত করবে সাসল ও মুম্বাইয়ের মধ্যে আজ থেকে আসানসোলে নজরুল এয়ারপোর্ট থেকে শুরু হল মুম্বাইগামী যাত্রীবাহী বিমান পরিষেবার এদিন কেন্দ্রীয় পরিবেশ মন্ত্রকের প্রতিমন্ত্রী তথা আসানসোলের সাংসদ বাবুল সুপ্রিয় তার একটি পোস্ট লেখেন যে তিনি গর্বিত তার প্রতিশ্রুতি তিনি রক্ষা করতে পেরেছেন বলে সেই সঙ্গে তিনি লেখেন যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সদিচ্ছায় উড়ান প্রকল্পে দেশের অর্থনীতির রাজধানী মুম্বাইয়ের সঙ্গে আসানসোল দুর্গাপুরবাসী এবার সরাসরি বিমান মারপথে যুক্ত হলেন এতে খরচ ও টাকা উভয়ই বাঁচল বলেও তিনি তার পোস্টে জানিয়েছেন পাশাপাশি অভিনন্দন জানিয়েছেন বিমান সংস্থা স্পাইসজেটকেও প্রসঙ্গত দু সালে উদ্বোধন হওয়ার পর কাজী নজরুল বিমানবন্দর থেকে দিল্লি ও হায়দ্রাবাদগামী বিমান চললেও সরাসরি মুম্বাইগামী কোনো বিমান যোগাযোগ ছিল না বিমানে মুম্বাই যেতে চাইলে সেই কলকাতা বিমানবন্দরই ছিল ভরসা তাই দীর্ঘদিন ধরে এই পথে বিমান চলাচলের দাবি জানিয়ে আসছিল এলাকাবাসীরা লোকসভা নির্বাচনে জিতলে এই পথে বিমান চালানোর কথা ঘোষণা করেছিলেন আসানসোলের সাংসদ তথা কেন্দ্রীয় মন্ত্রী বাবুল সুপ্রিয় একই সুর শোনা গেছিল খোদ প্রধানমন্ত্রীর গলাতেও এদিন থেকে এই পরিষেবা চালু হওয়ায় তাই খুশি এলাকার মানুষ জন রাজ্যের তৃতীয় ব্যস্ততম তথা দেশের অন্যতম বিমানবন্দর হিসাবে এবার নজরুল বিমানবন্দরের মুকুটে যুক্ত হল এক নতুন পালক সাংসদ জেলা হাসপাতালে পালিত হল বিশ্ব খাদ্য নিরাপত্তা দিবস এই উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে যোগ দেন চিকিৎসকদের অনেকেই আসানসোল জেলা হাসপাতালের উদ্যোগে পালিত হল বিশ্ব খাদ্য নিরাপত্তা দিবস গত সাতই জুন দু বিশ্ব খাদ্য নিরাপত্তা দিবস পালন করা হয় বিশ্বজুড়ে কিন্তু আসানসোলে তা পালন করা হল আজকে এদিন আসানসোল জেলা হাসপাতাল চত্বরে ক্যাম্প করে জনসচেতনতামূলক প্রচার চালানো হয় এলাকায় প্রচার চালানোর জন্য মাইকিংও করা হয় দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহৃত দ্রব্যগুলির মান কিভাবে বজায় রাখা যায় তার বিষয়ে খাদ্যদ্রব্য ব্যবসায়ীদের সচেতন করার পাশাপাশি সাধারণ মানুষকেও খাদ্যের গুণমান যাচাইয়ের জন্য সচেতন করতে প্রচার চালানো হয় পাশাপাশি বিভিন্ন রেস্টুরেন্টগুলিকেও তাদের রিনিউ করানোর কথা বলেন জেলা হাসপাতালের অ্যাসিস্ট্যান্ট সুপার ভাস্কর হাজরা বিশ্ব খাদ্য নিরাপত্তা দিবস সাতই জুন দু হাজার উনিশে পালিত করার কথা ছিল আমাদের আসানসোল হসপিটালের তরফ থেকে সেটা পালন করা হচ্ছে আজকে পঁচিশে জুন দু হাজার উনিশ আজকের মেন বিষয়গুলো নিয়ে আমরা আলোচনা করব সেই আলোচনা হচ্ছে যে আমাদের যে সমস্ত ফুড স্ট্রিট ফুডের রেস্টুরেন্ট আছে বা ফুড সাইড যে স্টলগুলো আছে তারা যেন যে খাবারগুলো বানাচ্ছে সেইগুলো মিনিমাম রং না দেয় রাস্তা দেওয়া খাবার বিক্রি না করে কাটা ফল বেশি না রাখে একই তেলে তিনবারে বেশি যেন না ভাজা হয় কালো বা বাদামি হয়ে যাওয়া খাবার যেন বিক্রি না করে এবং যারা কনজিউমার আছে যারা কিনছে তারা যেন যে কোনো খাবার কেনা আগে পাসাই লোক দেওয়া বা ভিআইএস লোক দেওয়া এবং ডেট অফ ম্যানুফ্যাকচার এবং ডেট অফ এক্সপায়ার ইন্ডাস্ট্রি এইগুলো দেখে যেন খাবার কেনে রাজ্যের শাসক দল তৃণমূলের নিয়ন্ত্রণে থাকা শিক্ষক সমিতির পশ্চিম বর্ধমান শাখার পক্ষ থেকে নিজেদের বিভিন্ন দাবি দাবা নিয়ে সাংসলে এডিআই অফিসে জমা দেওয়া হল স্মারকলিপি বিভিন্ন বিষয়ে তাদের দাবি নিয়ে 
পশ্চিম বর্ধমান জেলার অতিরিক্ত বিদ্যালয় পরিদর্শকের মাধ্যমে রাজ্য শিক্ষামন্ত্রীর কাছে চিঠি দিলেন পশ্চিমবঙ্গ তৃণমূল মাধ্যমিক শিক্ষক সমিতির সদস্যরা এদিন তারা তাদের বেশ কয়েকটি দাবি সম্বলিত আবেদনপত্রটি পশ্চিম বর্ধমান জেলার অতিরিক্ত বিদ্যালয় পরিদর্শকের হাতে তুলে দেন সংগঠনের পশ্চিম জেলা সভাপতি রাজীব মুখার্জি বলেন যে বিগত দিনে তাদের দাবি পূরণ করা হয়নি তাই এই সরকার তাদের দাবি পূরণ করবে বলে তিনি আশাবাদী তাদের বিভিন্ন দাবিগুলির মধ্যে শিক্ষকদের ডিএ নিয়মিত করা ষষ্ঠ অর্থ কমিশন দ্রুত চালু করা বর্তমানে শিক্ষক শিক্ষিকারা যে আর লিভ পান না তা যেন দ্রুত চালু করা হয় সেই সঙ্গে রাজ্য সরকারের বিভিন্ন সরকারি স্বাস্থ্য প্রকল্পে শিক্ষক সমাজকে অন্তর্ভুক্ত করার দাবিও জানানো হয়েছে বলে জানিয়েছেন সংগঠনের পক্ষ থেকে নতুন জেলা হিসাবে পশ্চিম বর্ধমানকে ঘোষণা করা হলেও জেলা শিক্ষা দপ্তরের পরিকাঠামো পুরোপুরি তৈরি না হওয়ায় এখনো শিক্ষকদের পূর্ব বর্ধমান ছুটতে হয় এই সমস্যার দ্রুত সমাধানের জন্য আবেদন করা হয়েছে বলে জানালেন সংগঠনের পশ্চিম বর্ধমান জেলা সভাপতি রাজীব মুখার্জি বর্তমান রাজ্যের মানবিক সরকার তাদের দাবিগুলি গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করে সঠিক পদক্ষেপ নেবে বর্তমান রাজ্যের মানবিক সরকার তাদের দাবিগুলি গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করে সঠিক পদক্ষেপ নেবে বলেও মন্তব্য করেন তিনি এর মাধ্যমে মাননীয় শিক্ষামন্ত্রীর কাছে আমাদের শিক্ষক শিক্ষিকাদের বেশ কিছু সমস্যা নিয়ে অনুরোধ জানাচ্ছি যার মধ্যে আছে আমাদের শিক্ষক শিক্ষিকা শিক্ষাকর্মীদের ডিএ কে রেগুলারাইজ করার মাননীয় শিক্ষামন্ত্রীকে আরও অনুরোধ সিক্স পে কমিশন যাতে দ্রুত আমাদের রাজ্যে চালু করা যায় সে ব্যাপারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া শিক্ষক শিক্ষিকাদের যে আর লিভ এখনো পর্যন্ত নেই বিগত চৌত্রিশ বছরে আমরা পাইনি এই মানবিক সরকার এবং আমাদের সেই সরকারের শিক্ষামন্ত্রীর কাছে অনুরোধ জানাচ্ছি যে শিক্ষক শিক্ষিকাদের আর লিভের ব্যবস্থা করা এর সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষক শিক্ষিকাদের ওয়েস্ট বেঙ্গল গভর্নমেন্টের যে হেলথ স্কিম আছে সেই হেলথ স্কিমের অন্তর্ভুক্ত করা এবং পশ্চিম বর্ধমান নতুন জেলা হওয়ার পর এখনো পর্যন্ত সমস্ত সেট আপ শিক্ষা দপ্তরের পুরোপুরি সম্পূর্ণ হয়নি ফলে আমাদের এখনও শিক্ষকদের পূর্ব বর্ধমানে ছুটতে হচ্ছে সেই সমস্যা দ্রুত নিরসন নিরসনের জন্য দেখছিলেন নিউজ ভিশন সঙ্গে ছিলাম আমি সন্দীপা ফিরে আসবো অন্যান্য খবরের আপডেটস নিয়ে প্রতিদিন গুরুত্বপূর্ণ নানান খবর জানতে ও দেখতে অবশ্যই চোখ রাখুন ভিশন টোয়েন্টি ফোর ইন্ডিয়ার পর্দায় এই অনুষ্ঠানটি নিবেদন করছেন বিএন ঘাটি আস্থার মাপ কাঠি বিএন ঘাটি আস্থার মাপ কাঠি নাইনটি সিক্স রোড আসানসোল অনুষ্ঠানটি সহ নিবেদক শিল্পাঞ্চলের সেরা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আসানসোল নর্থ পয়েন্ট স্কুল অ্যাডমিশন গোয়িং অন এই অনুষ্ঠানটি সহ নিবেদক বিশু বাবুকি দোকান কৃষ্ণা জেমস আসল গ্রহ রক্তের একমাত্র ঠিকানা অপোজিট